നമസ്കാരം എയിംസ് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഏത് ആസിഡാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അടുത്തത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതാണ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രക്രിയയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഓസ്റ്റുവാൾഡ് അടുത്തത് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അടുത്തത് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് അടുത്തത് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അക്വാറീജിയാണ് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്വാറീജിയാണ് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് വൾക്കണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ റബ്ബറിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് വൾക്കണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റബ്ബറിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് വൾക്കണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റബ്ബറിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം സൾഫറാണ് സൾഫറാണ് വൾക്കണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റബ്ബറിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് സൾഫറാണ് ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം സൾഫറാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫർ തന്നെയാണ് ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം സൾഫറാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സൾഫറാണ് കൃത്രിമ മഴയ്ക്ക് കാരണം ഏതാണ് കൃത്രിമ മഴയ്ക്ക് കാരണം സിൽവർ അയഡേഡാണ് സിൽവർ അയഡേഡാണ് കൃത്രിമ മഴയ്ക്ക് കാരണം ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെയാണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെയാണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിനെയാണ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിനെയാണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിനെയാണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിനെയാണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് താജ്മഹലിന്റെ നിറം വാങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് താജ്മഹലിന്റെ നിറം വാങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് താജ്മഹലിന്റെ നിറം വാങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വെടിമരുന്നിനൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽ ലഭിക്കാൻ ചേർക്കേണ്ട ലോഹ ലവണം ഏതാണ് വെടിമരുന്നിനൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കേണ്ട ലോഹ ലവണം ഏതാണ് സോഡിയമാണ് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കേണ്ട ലോഹ ലവണം സോഡിയമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവുമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്നതും മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ മൂലകങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ത്രീ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് ആണ് മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എഴുപത്തി രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ എഴുപത്തി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ ആണ് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്നാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന ഹാലജൻ ഏതാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന ഹാലജൻ ഏതാണ് അസ്റ്റാറ്റിനാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന ഹാലജൻ അസ്റ്റാറ്റിനാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് മനഃപ്പാടമാക്കുക ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഓരോന്നും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ മേഖലകളുമായി നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ